ребята, всем привет! В этом видео вы увидите эксперименты в PUBG Mobile. Да, это новый формат для моего канала, раньше я такого не делал, поэтому если вам понравится и вы захотите продолжения, обязательно пишите в комментариях. Но мы не будем долго затягивать и начнем. А, как вы знаете, у нас добавили новый режим, да, зимний режим, который выпадает на карте Эрангель рандомно. И в этом режиме есть вот такой вот ящик с лутом, который вы можете найти на одной из трех заснеженных гор. И там есть, как вы знаете, замороженные яйца. Ну и мне стало интересно, что произойдет с машиной, если кинуть на нее вот такое замороженное яйцо. Потому что вместо яйца, как вы знаете, появляется ледяная статуя. В принципе, с машиной ничего не произошло, после чего я кинул данное яйцо на крышу э, УАЗика. Но, ребят, когда вы сядете в машину, произойдет вот это. Сказать, что я был в шоке, это ничего не сказать, поэтому я постарался, нашел ракетницу, вызвал БРДМ и решил кинуть на него данное замороженное яйцо. Ну и посмотрите, что у меня получилось. Он просто сразу же взорвался. Ну и после этого я, конечно же, перезашел, снова же залутался и решил проверить, а что будет с лодкой. И кинул это замороженное яйцо. С лодкой ничего не произошло, к моему удивлению. Но когда я сел за руль, я был еще больше удивлен, потому что вообще ничего не происходило. Только лодка немножко просела в воду под этой статуей, и все. То есть, если нажать на газ, она просто выплывает из-под статуи. Ну а статуя, кстати, как вы видите, осталась левитировать над водой. Почему я говорю, что левитирует? Это не физика, ребята. Это не просто то, что лед у нас остается над водой. Между данной статой, если подплыть обратно, то вы можете заметить, здесь остается вот такое вот пространство между статуей и водой. То есть, куда вы кинули замороженное яйцо, там эта статуя и появляется, и там она и остается, в принципе. Ну и чтобы полностью подтвердить данную теорию, у вас не было лишних вопросов, я взял просто и кинул в воду это замороженное яйцо. И по факту все подтвердилось, то есть статуя появилась прямо под водой. Ну после чего с транспортом разобрались, мне было интересно, как отреагирует дверь на вот такую вот ледяную статую. И, во-первых, когда я кинул, она появилась прямо в самой двери. Это уже было удивительно. Ну и, как вы видите, дверь вообще никак не пострадала. Она открывается, как и открывалась. Но вход все-таки забаррикадирован этой статуей. И враг вам попасть, как вы понимаете, само собой не сможет. Ну а далее я захотел проверить другой эксперимент, который я проводил на бета-тесте и выкладывал данное видео на канале, что с помощью вот этих вот ледяных статуй можно было бы перекрыть мост. В принципе, система рабочая, все нормально, все можно сделать, то есть я проверял уже несколько раз. Но есть очень большая проблема. И связана она именно с самими статуями. То есть, если вы будете ехать там на машине или ваш враг, конечно же, он не сможет проехать, он остановится. Но проблема в том, что через пару минут сами статуи просто исчезают. Ну и засада будет неэффективной, потому что она будет временной. Ну а мы переходим к следующему эксперименту. Связан он с елками. Да, как вы знаете, нам на всех картах добавили елки, которые можно украшать, и взамен вы получаете лут. В данной ситуации я получил ракетницу. Ну и в чем сам эксперимент, ребята? Эксперимент в том, что данная елка, ее можно украшать до начала матча. То есть на пустынной карте Мирамар, когда вы появляетесь перед началом матча, есть такая елка. Если вы ее украсите, вы получите лут, там может быть шлем или броник, но может быть и ракетница. И само собой, я это повторял несколько раз, экспериментировал, и в общем-то вот результаты. Во-первых, не рекомендую делать именно так. То есть стрелять из ракетницы я не рекомендую, потому Потому что вам прилетит БРДМ. Далее вы это увидите. Потому что вы, получается, стреляете, а зоны еще нету. Да? А второй момент. А ракетницу, если вы оставите у себя в инвентаре, то она при приземлении исчезнет. Потому что сейчас, когда я выпрыгну из самолета, вы увидите, что я буду уже без шлема. да, То есть это пропадает. Кстати, посмотрите, вон ракетница вдалеке. Очень круто выглядит, если честно. Ну и а, третий момент. Попробуйте спрятать ее. То есть я пару раз это сделал. То есть один раз я спрятал, вернулся, ее не было. Возможно, кто-то ее подобрал, не знаю. Но один раз у меня это сработало. То есть напишите вы, да, вот можете попробовать. И напишите в комментариях, у вас получилось найти после этого ракетницу. То есть нашли ее до начала матча, спрятали, а потом вернулись, да. И напишите, получилось у вас найти или нет. Потому что у меня получилось 50 на 50. Поэтому не знаю, работает это 100% или нет. В общем, вот такое вот видео, ребята. Это новый формат для моего канала, кстати, вот БРДМ, о котором я говорил. Поэтому, если вам видео понравилось, ставьте лайк. Если оно вам не понравилось, ставьте дизлайк. Если хотите продолжения, обязательно напишите в комментариях, и я сделаю вторую часть. Ставим лайки, подписываемся. Ну а с вами был Дрим. Всем топ-1.